，老板，没事,没事吧？老板，哥，没事，没事吧？怎么样了？没事了。让开，让开！哎，你没事吧？你们怎么搞的？把这些没用的秘书开除吧！我来给你当秘书。他是欧阳，他是李明珠，他是王思敏，他是赵慧娴，还有他，是周静怡，都是我的秘书，他们都追求我。这个女人有个亿万身家的老爸，她也一直在追求我。这一切都是我与她的相识开始的。哎，兄弟，那个，真是对不起啊！我现在还是没钱还你，黄总还没给我结钱呢。我今天找了一天工作都没找着，你再等等呗。那我再还你一个星期吧，一个星期，你要是再不还钱，咱们这么多年兄弟交情就算完了啊！我说。嗯，我也下来吧。看那眼睛不？没有一下你不？啊，哦哦哦，我是你的另一次，你应该晓得。这样吧，你明天下午一点过来，先培训一下吧。哎，好嘞，谢谢经理啊。一天也就是六百多，三十天，一个月是两万。站住！我，还有我。我要你给我喝酒、哎你，你没事吧？不是，不给你钱。哎，那赔你行，嗯，至少一百块。走，行。哎，慢点，慢点。不会是太吵了，去你家。去我家？不是，哎，那我家可小啊。这喝啥呀？还哎哎哎，好。我是这么把你带回来的啊，呃，你你别找我麻烦，视频为证。开门，开门。哎呦，大爷，你怎么给我还钱？那个，您再还我几天啊？不行啊，我再给你一天时间。你要是再不给我还钱，我就把你那电脑留下来抵房租，人赶紧给我搬走。哎，大爷，一个星期呗，我我我已经找到工作了，日结，我马上就有钱了。就一个星期啊啊！到时候再不给我钱，哼，小子。呃，没问题，肯定没问题，肯定能给。哎，你慢点啊。我好看吗？你醒了？哎哎，美女，你你你你你，哎，嗯，哎，哎哎，你，哎，哎呀，你你你说你睡我这儿行，你给我留点地方行不行啊？我就一张床。嗯，哎，这，嗯，嗯，哎呦，哎你起来了？请你当替身，要多少钱？啥意思？我是说，请你当替身，你要多少钱才答应
，你该不会酒还没醒了吧？啊，我录视频了，我啥都没干，你一看就全明白了。你看，没掉。哎，你看啊，这都不重要，我删了。啊？你你大哥，请你当替身，你要多少钱能答应？你就当开玩笑，说个数。怎么也得一个月五千吧？嗯，哎，明白了，我走了。哎，哎，美女，那个，昨天晚上，你答应给我一百块钱来着？呃，呃，行吧。给我一百块打车。啊？下午工作要是应聘不上，电脑就得抵房租，我就得顺马路。一百块钱没赚到，我还借出去一百。我靠，电话号也没留，彻底没戏了。嗯、大哥，我有事找您。进。嗯，坐。那个美女啊，我先说一下，我目前就是个宅男，找不到工作，这房子还欠房租三个月。你要想住这儿，你得，你得给我房租。大哥，我不是要住这儿，我叫欧阳雅云，你可以叫我欧阳。是这样的，我老板前两天刚出了事故，虽然说现在拖一个生命危险，但是还不能立即上门工作。我们公司现在正面临一个非常重要的项目，如果项目拿不下来，对我们公司的一切。影响就太大了。您真的跟我老板长得一模一样，所以我就跟我老板商量，想让您做他的替身，代替他经营公司拿下项目合同。哎，美女，你说你长这么漂亮，还这么有气质啊？你干点什么不好呢？啊？你怎么干这种事儿？行，一百块钱你不用还了啊，好不好？赶紧走吧，大哥。箱子，您打开看看。箱子还能整什么花样？里面是五十万，一分不少，你可以数数。乖乖，五十万，这是我人生第一次见这么多钱。不行不行，我得淡定，万一是圈套呢？你说我跟你老板长得非常像。你把你老板朋友圈给我看看，这什么呀？什么也没有。你见过哪个大老板天天发朋友圈的？真的大老板都是很低调的。我就是怕你不信，这才取得现金。可是我不懂管理公司啊。没事的，管理方面呢，有我帮您，还有秘书办的其他四名秘书，我们五个可以包办一切。你们那个项目那么重要，这么大的事我能干啥？项目的事情也是需要你个人出现就 OK。哟，大爷，你不是没钱吗？啊，怎么天天那么多开豪车找你？大爷，嗯、呃，这够吗？够。以后别出现在我老板面前。我靠，太爽了。还有什么问题吗，大哥？我靠，我，你说的这些都是你的一面之词，不然拿出这么多钱啊，就需要我露露脸就行。谁信啊？万一是诈骗绑架呢？到时候我负责背锅。我虽然穷，但是我也不傻。好，你说的有道理。那我走。哎，你别别别别别，我我我就是想排除一下风险因素，对吧？我们可以签合同，不管成功与否，酬劳你知道呢，不追究你个人责任。那个这样，我把咱们的对话录下来，你把刚才的话再说一遍啊。这个不行，万一你手机钥匙丢了，或者视频泄露出去，这个风险我可担不起。这样吧，我给你三个小时考虑时间，三个小时之后我给你打电话。呃，哎，美女，你就不怕我拿着钱跑了呀？你真以为你是恰巧遇见我？昨晚是对你人品的一个考验。考验。保时捷。创业了。啊。
啊，是还在考虑呢。嘿嘿，你这光脚的还怕穿鞋的吗？啊？嚯，真奇怪。主要老板的照片，你可以先去楚河看一下。我去书房打印一下合同。呃，我看了你们公司网页的照片了，填我也存上了。那我跟你一起去书房打印合同吧。你这这合同不合理吧？如果泄密十倍赔偿，太狠了吧？五十万的十倍五百万，我根本赔不起啊。这是对您的唯一要求。您要是赔得起这合同，就没有约束力了，不是？您只需要保密就好。书房，签吧。保密的话，打死我也不说就行。请您在名字上下手印。呃，接下来我要做什么？现在把你衣服脱掉。啊？呃，行吧。不是在这儿，去衣帽间，把自己衣服脱掉。换上老板的睡衣。哦，啊，有钱人真变态，就这么两种衣服啊。嗯。怎么了？没怎么。老板，这里面有咱们公司的资料，我们先从秘书办公室讲起。坐沙发上说吧。呃，你你先等一下。这意思是今天晚上我不用回家了？从今天起，这儿就是您的家。在这期间，您不能在乎原来的住处，更不能让别人知道你是替身，包括秘书办的其他秘书。一会儿有造型师上门给你造型。在这之前，我会把老板的性格特点告诉你，请你迅速进入角色。造型师快来了，我先给你的嘴角和腿上沾点纱布。这手表、这西装、这皮鞋，确实不一样。怎么了？你形象上像我老板，但气质上还不像，尤其是面对女人。啊，你你你不会刚签约就要结我的约吧？喝的。啊？为什么？我要训练你符合老板的气质。哎，我好看吗？好看，把我衣服脱掉。啊！把我衣服脱掉。啊！脱脱你衣服？我是有原则的。这回像我老板了。很多人有钱之前和有钱之后，都会变得很不一样。我老板性格高冷。面对女人，从来都是不卑不亢。你记住，我们秘书班加上我，一共五名秘书，算上陈志磊，一共六名。除了我，他们都喜欢你。你一定要和他们保持好距离，掌握好分寸，不能让他们发现你是替身。秘书办公室一共有五名秘书，除了我，还有赵慧贤、王思敏、李明珠。周静怡，她平时很安静，做事稳重，驾驶技术远远超过很多男性司机。她总是能安全又准时的把您送到各个需要的场合。那为什么老板哦，我为什么会出车祸？那是因为您那天下午派静怡带我出去，而您自己打车去库一间副总了。老板，您是那没事了？嗯。这两天你的第一要务就是在不被发现的前提下，尽快了解这四位秘书。对了，我的公司叫什么？干什么的？你得告诉我呀！我们的公司叫光视娱乐，业务主要是视听娱乐投资出品，游戏业务也是我们的一大分支。哇
他叫李明珠，是你的第二秘书，也就是我的助手。从照片也能看出，他身材很好。不过他最大的特点是能喝酒，在所有酒局上都是他替你挡酒。老板，您终于回来了，我都担心死你了。您没事吧？啊，没事了，就剩嘴角一个口子没好，只是说话不太方便。疼不疼啊？不痛。你少说话，多观察。现在嘴角贴上纱布，告诉别人你嘴角受伤了，说话不方便。既然您讲话不方便，我就不和您多说了。这是欧阳让我给您的员工名单。哦，哎，欧阳呢？您不是安排他出去办事了吗？哦，哈哈，嗯，最近记性不是太好，忘了忘了。他叫王思敏，是专门负责您日程安排的秘书。王思敏的工作效率很高，组织能力强，跟您的日程安排都很合理。日程还需要单独人来安排啊？我们可是全国一线的娱乐公司，再加上您平时要求的严格程度，做错一点事可能就会被您开除，所以当然需要人来单独安排了。这些事情如果没有人单独来做的话，肯定是做不好的。我这么臭屁，他们还喜欢我？就因为我有钱？你不懂，喜欢一个人是不需要道理的，而且你不要管这些。你呢？不能喜欢他们任何人，你只要记住这一点就好了，否则按照违约处理。哦，我知道了。看来你也喜欢老板。老板，我来给您汇报一下今天的工作日程。好吧，就让思敏来给您汇报工作吧。天天见海螺盯着看。喂，明珠大美女，我都今天安排你陪陪老板应酬，老板都看我两眼，你还不高兴啊？我那是工作，我这也是工作。嗯。嗯我安排的怎么样？你怎么不叫我老板？你怎么不叫我老板？哎，你这人不是前几天刚答应我的，私底下可以叫你哥吗？又不算数了呀。哦，嗨，这是出过车祸吗？脑子不太好用了，记性也不太好了。你还好意思说呢？出车祸这么大的事儿。都不让我们去医院，发信息也不回，你眼里是不是只有欧阳啊？看来欧阳确实喜欢我。这几天大家要是跟你商量公司的人和事，你都可以身体不舒服把事情推给我。这日程表的话，你找欧阳沟通吧，让他处理。我最近呃精力还不是太好，需要再休息一下。什么情况？说了。我什么也没说呀，老板，陈志伟来了，我跟他说您在开会，让他在会客室稍等。哦，知道了。日程表都欧阳看完了，我再给你。这么多的秘书，嗯，你是哪个来着？啊啊哦，赵慧贤，慧贤，没有陈志磊啊！我只知道陈志磊在追求我，没给我资料啊！这怎么办？欧阳，陈丁磊来了，我跟他说老板在开会，让他在会客室稍等。嗯，老板现在不能说话，这个情况你也看见了，先让他在会客室稍等吧。我和老板汇报点事儿，一会儿好了叫他。好的。哎呀，你去干嘛吧？啊，也不跟我说一声。你不在的时候，这会儿秘书们都来找我，我差点就露馅了。这是老板的手机。还有啊，你自己的手机千万不能被别人看到或者拿到。这张卡里有一百五十万，是你平时应酬用的。一百五十万，来对了。那个叫陈志磊的是谁啊？信息里也没有啊。他呀是信航集团董事长的千金，嗯，也是他爸爸的第一秘书。不是咱们公司的。不是啊。那找我来干嘛？嗯，他找你应该是私事。哎，你看看手机，他给你发了三十多个未接和一百多条语音呢。这么疯狂啊？那他找我，我怎么说呀？我不能一直阿巴阿巴装哑巴吧？嗯，他呢一直在追求你，但是你一直都跟他保持着朋友关系。我这是被秘书包围了呀
，要不你跟我一起见他吧？这个不太行，因为你之前从来没有让我陪着见的时候，嗯，你自己见他吧。哇，好漂亮的小妹妹，干嘛盯着人家不说话？哇，好漂亮的小妹妹，干嘛盯着人家不说话？我嘴有些不舒服。那手呢？我给你发那么多消息，你都没回我。对不起，受伤了，没来得及回复。那我说什么？你点头或摇头就行。好，哎，上你的面中。那你头上这伤，有没有想我？我要是摇头说不想，他一定不会善罢甘休的。那我今晚去你家吧，我给你按摩。嗯嗯，今天晚上我还有事，呃，要不这样，今天你先回去，改天请你吃饭。啊，你平常多回我消息，多给我打电话，知道吗？老板，这是明天。那、啊、我走了，可以给我打电话，照顾好你们老板啊。老板，这是明天投标用的标书。嗯，哎，他的资料你有没有？没有，您不喜欢他，更从来不谈论他。看来你视他为情敌啊。一会儿我叫各个部门负责人开个会。跟他们说一下，您最近说话不方便，有什么事儿跟我说就行，或者研讨的时候叫上我。哎，这个办法好，这样就不容易暴露了。这份标书您好好看看，有什么不理解的就叫我。这次投标非常重要，这也是请您来做老板的原因。我就是个宅男，投标会、相亲会我都没有参加过。哎，我得去个厕所，先准备一下。哎，欧阳。那个，我去一下洗手间，你们先去吧。好的，老板，六号回厅第四排。喂，我说你这事是怎么办的呀？雨云，我这是不小心进了女厕所吗？我现在在会议中心呢，我看到光石娱乐的老板了。说的不就是我吗？我眼睛没瞎，出席名单上是没有他。但是他就是跟他两个秘书一起来了，否则我不会打电话告诉你。你记得要把你承诺的事情办好，否则下一个消失的就是你了。原来甄老板出车祸，不是偶发事件呀，是有人想害他。他有危险，那就是我有危险啊！我现在就是他呀。今年的食品饮料、家电、金融、新能源、汽车、旅游、日化、酒、家具、建材都是首次来到这次招招标的现场。看来白衣服女人。并没有在会场。今年的广告招标的首标，我有事跟你说。老板，会后吧，我觉得这里更方便。所以我觉得甄老板出车祸是人为的。哎，你看，我还以为竞标有多难呢，结果什么都没干，这就完事儿了，对吧？呃，那。后面你们多小心，我今晚就先撤了。哎，老板，你撤哪去？这只是竞标的入围，还没到中标的时候呢。啊，只是入围啊？哎，我还以为就完事儿了呢。果然钱没这么好赚。可是我有生命危险了呀。怎么？你怕了？我，我怕什么呀？如果让我知道真有人想谋害我，我一定灭了他。从今天起，我就着手调查你出车祸的原因。啊，好。哎，对了。你查一下第一排穿蓝色西装的那个中年男的，对，就是他。我发现他偷偷回头看我好几次。蓝色西装，那是酷音娱乐的副总，你就是在见他的途中出车祸的。不过你们平时关系挺好的。嗯、不对，有时候越是朋友越要小心。静怡，先不走。老板和我都觉得他这次出车祸不像是偶然事件。今天呢，又是老板第一次公开出面，所以我们怀疑有人跟踪我们。这样，老板，您和明珠两个人先快速下车，找个角落躲起来，看看是否有人跟踪我们。没有的话，一会儿我和静怡再回来接你们。不用，你们直接走就行了。到时候如果没有人跟踪你们，我就叫辆车送老板回去，你们就不用往回绕了。放心吧。老板，已经五分钟过去了，应该是没有车跟着了。嗯。
这两天你的第一要务就是在不被发现的前提下，尽快了解这四位秘书。嗯，我们一起去吃饭吧。真的？好啊。这么贵？哎，还是让李明珠选吧。万一吃的和平常不一样，那就该露馅了。老板，你不饿吗？我平时爱吃什么，你不是知道吗？你帮我点就行。松子意面、鹅肝、黑椒香肠，全部 double。一瓶红酒，谢谢。老板，我跟了你三年，一直以为你酒量不行，没想到今天你喝这么多。靠，这算不算露馅啊？我跟你喝酒高兴吗？我其实啊，早就上头了，强撑着呢。来，最后一杯。谢谢你平时总替我挡酒，我头还有点疼。那咱们先回吧，早点休息。哎，哎，这个世界我可不能把他带回家，风险太大了。李明珠，欧阳，你怎么来了？我今天状态不是很好，头有点晕。老板不说你，你占便宜也就算了。走吧，我送你们回家。静怡，你扶着今天喝醉的李明珠。哎，你怎么知道我们俩在这儿？这是你平时最喜欢的餐厅，而且不是跟你说了你不太能喝吗？啊，我平时就不能喝。今天就喝三杯红的，李明珠，他平时能喝多少？他啊，平时两斤白酒，五瓶红酒，啤酒一直喝，他现在明显是装的。我去，女人们好会演戏啊。静怡，你也累了一天了，上去喝点茶，歇一歇。怎么了？啊，没怎么，我停个车就过来。哦，看来老板平时对他们真的很冷漠，但为了了解他们，我也只能这样。怎么掏出话来呢？哎，有了，呃，嗯，嗯，静怡，我跟你说一件事情，但是你别告诉任何人，可以吗？啊，可以。啊，啊是这样，这次车祸呀、啊，我头受了点伤，有一些记忆已经缺失了，我现在除了你名字。嗯，其他的都不太清晰了。我对你既熟悉又陌生，嗯、呃，但是你对我很重要。我希望你可以帮我回忆一下你的过往。这撒的什么谎，我都不信。嗯、哦呃，我大学学的是音乐，音乐跟现在的秘书职业不对口，所以我是助理秘书。我我平时喜欢骑机车，曾经想当摩托车赛车手，但是我父母反对。我啥时候在这儿睡了？哎，看来昨天是太累了。静怡，周静怡，看来是走了。哇哇！哎，你这……老板，你不会忘了昨晚你让我骑摩托来接你吧？啊哈哈，嗨，我这个记性啊。你这一身真的特别飒，很帅。<笑>那我，哈哈，好。老板，老板，嗯，你怎么看到这么入迷？嗨，我不是对自己公司得有充分了解吗？喝尤总的饭局，我已经很忙的有推掉了。中午您在公司吃吧。哦，好。哎，对了，我之前不是答应过陈志磊？说要请他吃饭嘛，我得跟你说一声，我觉得我得兑现承诺。我说他上次怎么高高兴兴的走了？我不是跟你说过吗？张老板是很高冷的，他从来都不请任何人吃饭，也从来不会关心任何人。我这么无情，他们都还喜欢我？就因为我有钱？你不懂
。哦，你也喜欢我，对不对？我提醒您啊，您接触的人越多，报复的就越多。现在是谁要加害你，还没有查到；白衣女子是谁，也没有查到。你自己要千万小心。哦，这就是我的午饭吗？一个人呢？怎么了，老板？这些都是您平常最爱吃的呀。啊，我我是觉得有点多，一个人吃不完。哎，你吃了吗？还没有。那一起吧。真的吗，老板？那不然就浪费掉了。自从我出了车祸之后，我觉得我有很多不足的地方可以改进。哎，对了，你觉得我是像平时一样叫你赵慧贤好呢，还是叫你慧贤好啊？老板，您叫我慧贤吧。啊，行，慧贤。呃，你知道陈小姐啊？从你的角度看，陈直磊他对我的态度，以及我对他的态度，嗯，你怎么看？嗯，从我的角度上来看，您对所有的女性都是比较尊重的，包括对陈小姐。而陈直磊他又是西恒集团董事长的女儿。信恒集团又是我们公司的股东之一，所以啊，您在处理与陈志磊的关系以及公司的业务上，分寸把握的都很好。嗯，陈志磊是股东的女儿啊，那这怎么了，老板？啊啊，没事儿没事儿，这个菜啊有点咸，齁到了。嗯。喂，李经理。今天的啤酒鸭做的有点咸了，下次做淡一点。嗯。哎，嗨，就是咸了一点点，没必要跟饭店反映吧？没事的，这是我爷爷开的。哦，哦，哎，对了，今天晚上我要约陈志磊吃饭，要不也定这儿吧？嗯，您要是约陈小姐的话，我爷爷的这家餐厅并不合适。嗯，去太华吧，太华的菜您也爱吃，也比较配合你们两个人的身份。太华呀，哦，哎，李经理，对，订一桌，今天晚上两个人，我老板约了人，嗯，好嘞。哎，你跟他们经理很熟吗？太华也是我爷爷开的呀。嗨，那来了，嗯，好，给你的礼物。嚯、哦，谢谢，什么呀？手表啊。啊？这太贵重了，我可不能要。哎呀，我发誓，绝对按照我们的约定，任何礼物不得超过十万。这个表没有超过十万。可是，我什么礼物都没有送你啊。你不是请我吃饭吗？这家餐厅超难订的，可比这个表难多了。我得从他这里了解点他和甄老板的事才行。吃饱了。吃饱了。哎，那我们玩个游戏吧。玩石头剪刀布，真心话大冒险。好啊好啊，来，石头剪刀布。刀布哎，我赢了。石头剪刀布，我都没输过。真心话还是大冒险？真心话。好。嗯，如果我是个穷小子，你还会喜欢我吗？讨厌，喜欢一个人跟钱有什么关系啊？况且你也没有我有钱啊。石头剪刀布。石头剪刀布，我最喜欢你的一点就是，明明是个商人，看起来更像个学者，爱读书，不善社交这点我还是很喜欢的，对其他女人都很冷淡，就对我好，很让人放心啊。你当然输的不少啦，有多少人嫉妒你，你不知道吗？哎呀，怎么总是我输呀？哪有啊，我们再来。石头剪刀布,布 ，yes， 我赢了。真心话还是大冒险？大冒险。嗯。老板啊，慧贤说您最近身体刚休养好，需要早点休息，所以派我来接二位。哦，那咱们回吧。嗯。啊，你你别老看着我行不行啊？没有啊，哎，你看外面那块地是我爸刚拿下来的，看。嗯。啊。呃、啊，你哎，你还挺淘气的。嗯、哎。怎么回事？你会不会开车啊？那个没事
，路况问题啊，挺正常的。嗯，正常。嗯，要不我上去坐一会儿？啊？呃，别了吧，这么晚了，你爸该担心了。啊？哎，静怡，侄女就麻烦你送回去了啊。拜拜。拜拜。嗯。老板，你怎么在这儿啊？总之，我就觉着您这次车祸回来之后，跟平时有很多的不同，所以我就想问问您，到底发生了什么呀？妹妹啊，其实……你叫我什么？啊？你你不是私下叫我哥吗？嗯，你以前从来都没有见过人家妹妹。啊，妹妹啊，这次出车祸之后啊，我确实有很多变化。我有个秘密告诉你，但是你一定得给我保密啊！我王思敏发誓，你对我说的每一句话，每一个标点符号，我都绝对保密。点赞了。嗯、啊呃，我这次出车祸，确实是从鬼门关走了一遭，就想改变一下自己。并且啊，这次车祸带走了我很多记忆。什么？你失忆了？男人的嘴骗人的鬼呀、啊！怎么说呢？也不算完全失忆，就是很多事情都想不起来了。呃，比如说，我为什么要开一个娱乐公司呢？呃，这对我来说意味着什么？我有点忘记了。你能帮我回忆回忆吗？哎呀，这么深奥的问题，想不起来也很正常的嘛。虽然说这个公司不是您一手创办，是奶奶交给您管理的，但这个也是董事会通过举手表决的，并且也是通过自己的努力，让很多普通群众看到了一些好的娱乐节目和娱乐项目，并且您招聘员工从来不看员工的家庭背景和社会资源，而是看工作能力，这让很多普通员工都能够通过自己的努力得到升迁的机会，这也是咱们公司之所以相信这么高的原因。别的公司招聘员工还看家庭背景啊？嗯，那一个有家庭背景和社会资源的员工，一个什么都没有的，一般公司肯定会选择前者喽。我终于知道我为什么找不到好工作了。哎，你吃饭了吗？我今天晚饭没吃饱，要不……哎，我说哥，你这个毛病啊，真应该改改。你在外面吃饭从来都没有吃饱过。原来甄老板也这个毛病啊！咱买点泡面和啤酒，边吃边聊怎么样？嗯，哪有事？呃，你知道我平时不爱喝酒吗？但我最近这状态，心里总觉得堵着，哎呀，就想喝一点。这么远应该不露馅了吧？我懂，放心，我绝对陪好你。嗯、哎呀，哎呀，哎呀！喂，静怡啊，老板该上班了。你没事吧？需要我上去吗？哦，没事没事，我就是睡过头了。呃，我等会儿就下来啊，稍等我一下。哎呀，嗯，我去。思敏，上班了，思敏。啊，哦哦，我，嗯，你昨天在哪睡的呀？我在沙发上睡的。哎呀，昨天咱们聊啥了都？我断片了，想不起来了。哎呦，我也不记得了。快，清醒一下，走吧。静已经在楼下了。眼神就能把我杀死。这样，哥，你先下去，等你们走了，我自己打车去公司。求求你了。嗯
，那快点吧。这个对于我来说还是有点难度。也是谢谢你有心了，即使是外行，也知道有这么多可以改进的地方。哎，做事情嘛，要不就不做，要做就尽力做到最好，这点是我一贯的作风。我好像还没有告诉过你有这样的行事作风，你是从哪个秘书那知道的？王思敏啊。王思敏什么时候跟你说过这事儿？昨天晚上。昨天晚上。啊、嗯。合同里写的很清楚，与秘书办的所有秘书都要保持一定的工作关系。你知道违约的后果？哎，哎呀，我告诉你，欧阳，一。我没有违约。二，你吃醋了，这是你的头发。你瞎说什么呢？哎哎，是不是你自己的手机？哦，你看看。哦，我最近挺好的。妈，你等我忙完这几天啊，我给你打回去。啊，最近才找到好工作。你注意身体啊！哎，行，放心吧，妈啊，先挂了。哎，哎，你看，这么长时间了，除了我妈，没有人给我打过电话，这个城市都没有朋友，一个都没有。其实，那个你也没有朋友，还没有妈妈。啊，那我还是挺幸福的。哎，不对。啊。这么重要的信息，你怎么不早告诉我？这是他从不与人提及的禁忌，我也是偶然间才知道的。欧阳，这件事情结束，我们能成为真正的朋友吗？这个要看你了，老板。那我得努力才行。虽然我每天都去医院看他，但是我在公司看到你的时候，还是会恍惚。哎，哎呀，你别恍惚了，明天就要定标了，咱们得赶紧接着改标书啊，改不完不许回家，这是你作为秘书的责任，懂吗？好。下面我宣布获得本次我台黄金时间段使用权的公司是。光石娱乐公司。嗯，哦，老板，我们成功了。嘿嘿，成功了，成功了。哎，辛苦了。我们找个角落。好。喂，董事长，我是欧阳，我们刚刚中标，老板正在签合同，所以我替他接您电话。听说了，恭喜你们，你转告你老板，他弟弟回来了，明天中午来这里一起吃顿饭。就这事啊！好的，董事长。啊，我我还有个弟弟。是啊，他叫段海洋，不过这刚中标就回来，看来是冲你位置来的。冲我的位置？我我我明天这个饭局，我那肯定得露馅儿啊。要不然郑老板去吧，不行，奶奶见了他肯定会心疼，什么都不会让他做的了。这样，无疑是把公司拱手让给了段海洋。那这……哎，我怎么才能最快速的了解这个家庭呢？有没有什么办法？这个我想想。哎，有办法了。女秘书们都很喜欢你，喜欢一个人一定对他了解很多，特别是家庭方面的事。我们就先从女秘书入手，然后再约陈志伟。走，现在回公司。哎哎哎，等一会儿，等一会儿，不能直接问吧？哎，肯定不能直接问啊！我有办法。进。老板，您找我。
啊，坐。啊，其实也没什么大事儿，我最近正在参与一项研究项目，研究家庭背景对职业成败的影响。我想从你的角度了解一下，嗯，我的家庭对我产生了哪些影响？嗯。您的父母在您很小的时候就去世了，您是由奶奶抚养长大的，这些大家都知道。嗯，有很多人说是奶奶把公司交给你管理的，但我知道这是您当了三年的总经办秘书用能力换来的。啊，呃，谢谢你对我的认可啊。那我家庭对我有不好的影响吗？应该是有一些的，因为董事长奶奶对您和段海洋从小要求就很严格。因此，您也养成了认真工作的习惯。不过，认真工作的男人最帅气了。<笑>要是有一个上得了厅堂、下得了厨房的女人帮您，想必您的工作会更加舒适。其实我的手艺就不错，你应该尝尝。哥，你这个借口吧，听起来怪怪的。你是不是记忆力还没恢复呢？我这几天找了个医生朋友打听过了，您这种情况再受意外刺激下丢失一些记忆也是很正常的。妹妹，什么都瞒不住你。哎，关于我奶奶和弟弟的事儿，你多给我讲讲呗。最早呢，爷爷和奶奶都是鞋厂工人，后来有了您父亲，奶奶就在家照顾您父亲了。嗯，爷爷在您父亲上小学之前就因病去世了，是奶奶一个人把您父亲拉扯大的。再后来，奶奶就承包了鞋厂，您父亲和母亲就是在鞋厂相识的。他们出车祸时，您才五岁。您弟弟也才三岁，你知道的这么多？哎，这可不是我道听途说的，是奶奶亲口告诉我的。奶奶可喜欢我了，奶奶还说过让我当孙媳妇，就是你，一心只想着工作。哦，你有今天的成绩，都是您自己努力和选择的结果。嗯，你是说如果我不是老板，是个宅男的话，那也是我自己的选择喽。如果一个宅男他不想要当宅男，他真心想要当老板，并朝着这个目标努力，那么终究有一天他会成为老板的。哎，你不继承家业来这儿甘心做我秘书，确实是你的选择。哎，真是每次跟你聊天都会有惊喜啊。奶奶喜欢吃粤菜，因为我每次送您见奶奶，不是约在家里，就是约在粤菜馆。段海洋一直与您竞争，他这次在澳洲学了半年的 MBA， 出国前他是商务部门主管。哦，奶奶信佛。段海洋，关于段海洋，我可以说感受吗？可以啊。因为段海洋是您的亲弟弟，所以总秘办的姐妹们都对他很尊重。不过我感觉他总是抓权力大于干工作，所以我们都不喜欢他。因为他曾经说过，等到他当上了 CEO， 要把我们都开掉。志磊啊，辛苦了。麻烦你来找我一趟。我发现啊，你出完车祸以后变了好多，跟我好客气。是吗？我这次也反思了很多嘛，因为生命真的挺脆弱的。我最近想写一本书，反思一下吧，我这三十多年的生活。所以呢，我想知道，呃，从你的角度看，我的家庭事业都是什么样的？呃，想你给我一些参考。虽然我爸爸叫你奶奶老大姐，但是我一直都是叫奶奶的。我觉得你的性格跟奶奶挺像的，都是那种，嗯，外冷内热，说的少，做的多的。哎，不过那是以前了，你现在倒是暖了不少。哎，茶都喝完了，你看。哎，聊挺久了，呃，要不这样吧，我等会儿给你叫个专车，哎，给你送回去。要不我在这凑合一晚吧，咱们还能再聊会儿。哎，不行不行不行。这个我还有好多资料得整理呢，得到后半夜，别耽误你休息，那我就过意不去了啊。嗯，好吧。这是从他们的录音中整理出来的资料，你看看，从这些资料中能看出来，奶奶对你的影响很大。奶奶是一名强大而坚韧的女性。嗯，不过你的弟弟段海洋，他这么多年似乎一直对奶奶决定不满，他渴望超越你，成为公司的领导者
，行，我会尽我最大的努力把这些资料全部记住。嗯，那你加油。嗯，而且你不仅要展示出对家族的了解，还要表现出对公司的热爱。嗯，明白。不过说实话，见家人对我来说确实个巨大的挑战。这个，哎，没事的，你加油，我先走了。呃，哎，那个，你开车回家得要多久啊？我回家大概一个多小时吧。怎么？你看这都凌晨了，要不你晚上在这睡一宿算了，反正厕所还有地方。你故意的是不是？怎么了？你知道了，我也喜欢老板，所以故意试探我。我去，这可是你自己说的啊！我是演你老板，你才是我这老板，我哪敢试探你啊？啊，给我拿件 T 恤衫。干嘛？我当睡衣。哎，老板，早上好呀！哎，早上好。那个，你不准备上班吗？老板，今天是周末。那今天去董事长奶奶家的事儿就拜托你了。你走之前别忘了在嘴角贴上创可贴，这样能自然的少说话。啊，行。哎，这个是我昨天画的奶奶家的房间分布图，你熟悉一下。嗯奶奶，你怎么受伤了？他看起来真的很和蔼，但我得小心，不能露出破绽。呃，前些日子、啊、摔了一下，不小心。我少哥，你得小心点。他就是段海洋喽。啊，吃饭了。啊，奶奶，这一次我学到很多先进的东西，像我哥那样，一个秘书班那么多人，根本跟不上时代。哥。嗯等我回公司帮你改革改革，我只需要一个 AI 就可以搞定所有，根本不需要花钱请那么多人。这家伙说话还挺气人的呀，摆明想挑战我嘛。AI 没有灵魂，你就要搞这些虚的。工作和灵魂有什么关系？灵魂提高不了利润，但大数据可以。哎，我要不要对他？这老板会不会对他呀？别总谈工作啊，吃饭，来吃。<笑>我哥刚刚那个表情啊，让我想起小时候游泳池那个事儿。呃，什么事儿？呃，是啊。你小时候啊，因为那次意外啊，一直对水啊就有些恐惧。现在好一点了吗？我也不知道郑老板到底怕不怕水啊。哎，我必须得小心回答。是的，奶奶，我还是有点怕水。<笑>你说你，明明是你把我推下去，害我差点淹死，你还落了个怕水。海洋，别老提这些事情。你哥哥啊，现在已经很努力了，压力不要太大了。嗯，这回呀、啊，海洋不是来帮你了吗？奶奶，您留步吧，我们先走了。奶奶，我也走了。好，孩子，路上小心一点啊。嗯，您放心吧。好。老板，海洋总，我迟到了。这位大哥，你们这里见过。大哥好，车你来开吧。啊，看够了，上车吧。我们的下一个消失就是你了。老板怎么了？刚才接段海洋的女人，我听她的声音看背影。应该就是上次我在竞标会场厕所里看到那个白衣女人，那是刘芳，段海洋的女朋友。你确定？我确定。段海洋要谋害他亲哥哥。段海洋要谋害他亲哥哥。我看是这样，难以置信。我要好好调查一下这件事。如果是真的，这对公司对老板的影响太大了。哎，甄老板是不是早就猜出来了，所以才同意我当他替身的？应该不是，甄老板一心想的是公司的命运
，而且这要不是你察觉，谁能发现？嗯，那我们接下来怎么做？我私下里调查一下段海荣行动，你继续保持现状，不要引起他的怀疑。哦，谢谢。哎，李明珠跟他交接完了，交接完了。李明珠本来就是代替段海洋工作嘛，嗯，段海洋回来之前应该就跟他有联系。那明珠会不会跟他？不会的，秘书班的所有秘书都喜欢您，都是您的人，不会有背叛的可能性。哦，都是我的人。哎，去，不禁斗。老板，我需要你的帮助。我希望你假装扮成我的男朋友，就一次。啊？怎么回事？是这样的，呃，我的一些朋友组了一个局，其中就有我那个讨厌的前男友。我不想让他觉得我现在还单着，所以，我身边只有您最合适了。哎，你们都来了，介绍一下，这是我的男朋友。你们刚认识不久吧？看这状态。还还是热恋期啊？是啊，我跟明珠在一起不久，一年多。不过我就喜欢让明珠黏着我，她要是离我远了，我心里就不踏实。毕竟她可是我的掌上明珠啊。这话说的听起来啊，就像编的。哥们儿，我们的感情不需要你质疑。明珠啊，好不容易碰到一个有钱的男朋友，好好珍惜吧。不用珍惜，我的钱能给他花是我的荣幸，爱他的话就给他有钱花和随便花。天哪，没有人愿意和又穷又没文化的小子谈恋爱，长得又不帅，还没有任何卖点。来，哎，我听歌。啊谢谢你，老板。谢我干什么？平时都是你帮我当酒，力所能及帮你个忙。老板，你要是找女朋友的话，会考虑我这种吗？呃，如果我是个穷小子呢？你会考虑做我女朋友吗？<笑>你要是个穷小子，我立刻就把你娶到手。<笑>为什么？钱壮怂人胆呗。我虽然没有你有钱，但养穷小子可没问题呢。静怡，老板，我模特改装好了，明天是周末，要不我带你感受一下？好啊，那我明天上午来接你。好，好。来了，哎，你这是，你这是？今天的晚餐我来负责。哎，给我坐，坐。好重啊。不许偷看啊！快出去！等等等，我最爱吃的红烧肉。嗯，谢谢你啊，妹妹。客气。祝我哥身体健康，天天快乐，还有你很帅气。好，那我祝我妹妹越来越漂亮。嗯。好了，你快尝尝，看看喜欢不？怎么样？嗯，好吃吗？对，真不错，真好吃。嗯，我要是真老板就好了。不过，我现在确实是老板。哎，妹妹，嗯，呃，你哥我，如果有一天落魄了，你还愿意做红烧肉给我吃吗？嗯。不做给你吃，做给谁吃啊？以你的能力，也不会有落魄那天的。再说了，就算有那天，我养你啊！老板，你喜欢这个地方吗？这是我最喜欢的地方，每次来到这儿都能让人放松心情。是个不错的地方，风景挺美的。
，呃，但是我记得以前也来过这儿。你知道我最近记忆有点模糊啊。没关系，我们可以重新制造一些美好的回忆，不是吗？谢谢你，静怡，你总是让人感到安心。如果您需要帮助，我愿意陪在您身边，一起面对这些难题。无论是什么记忆，我都会在您身边。没想到周静怡有这么温柔的一面，看来她是用酷酷的外形来保护自己。你不在家吗？怎么按门铃没人回我？我没在家，你有事吗？我在你家门口等你回来。你怎么了？陈志磊说找我有事，正在我家门口呢。走吧，不送你回去。好。哎，这里没人，我们先不戴头盔。慢点骑一会儿，感受一下这儿的空气跟阳光吧，怎么样？那、啊、明天见。明天见。志磊，怎么了？刚回来了。哎，跟我走。哎快来快来，就是这件，还好没有被人买走，超级适合你，快去试试。呃，好看是好看，但是……哎呀，没有什么但是，快去快去试试。这么贵，我得穿上试试。嗯，不错，来试这个。这个也不错，还是这个，真的很合适。哎，这三件都包起来吧，都给你要了。哎，等一下，志磊，忘了我们的约定吗？就这一次，真的很适合你，红牛。那只要蓝色的吧，其他颜色我不喜欢。好，老板只喜欢蓝色。阳光？我靠，我同学周旋。嗯，您是叫我吗？我叫段柏松，您有什么事吗？哦，不好意思，先生，您跟我大学同学阳光长得非常的像，哦、没关系。嗯，我是这家店的店长，您相中哪件，我给你打八折。不用了，我跟你们老板罗慧慧是朋友，给我张白金卡，拿去刷吧。好的。我得赶紧离开这儿，志磊，就拿那件深蓝色吧。呃，打包，我们就撤吧。好呀。你穿这个真的很帅，谢谢。你怎么总是能进到这的位置？哦，这是我的一位秘书的爷爷开的。哇、哦，那你说我当你的秘书合适不？你的才华应该在更大的舞台上发光发热才对啊。可是我想天天见到你，离你近一点。我喜欢你，啊、真的很喜欢。老板，哎，静怡，过来接我吧。陈小姐喝多了，我们在太华。好的，我马上过来。呃，呃，静怡，我们。单独喝过酒吗？我都不记得你会不会喝了啊！我们没有单独喝过酒，我会喝一点酒，因为您从来不爱喝酒，所以没有单独和谁喝过酒。那静怡，陈小姐就拜托你了。好的，老板。最近我越来越觉得这一生很多事情都是假象，恰恰只有体验和感受这种大家认为看不见摸不着的东西才是真实。见。老板，您找我。欧阳，有些事情吧，我觉得有点怪，我得跟你说。这段时间，先是李明珠让我假装她男朋友，后来王思敏到我家里给我做晚饭，然后周静怡骑摩托带我去看风景。昨天呢，陈志磊又在商场给我买衣服，而且啊，在商场我还碰到我高中同学，还好糊弄过去了，差点就露馅儿了。你跟我说过，他们都喜欢老板。但是
，怎么突然之间大家都这么对我？我觉得有点蹊跷。确实有点古怪，我召集他们开会，问问到底怎么回事。确实有点古怪，我召集他们开会，问问到底怎么回事。哎哎，等一下，不行吧？你跟他们开会聊这个，这算隐私吧？其实秘书们与老板的私人情感，我们秘书班是有约定的。这件事儿只能这么处理。行吧。一会儿我们去茶花室谈，您到茶花室的厨间躲一下。啊，这听墙根儿，这不太好吧？这情况特殊啊。首先呢，您是当事人代表；其次呢，你还要清楚他们背后到底怎么看你，才能更好的完成任务，不是？嗯，哎，也只能这样。明珠思敏会前静怡，一会儿到茶花室开会。哎，这样，您先去，我过会儿再去，免得他们起心。行。欧阳召集我们是有什么紧急事情吗？说清楚啊，可能是关于工作的安排。在茶花室应该不是工作上的事儿。该不会是老板的事儿？老板最近对我呀特别关心。真的吗？我还感觉老板最近对我很不一样呢。老板和我才有单独的默契。你们都在追求老板？看来不止我一个。放弃吧，我和老板的关系，你们谁都比不了。拜托，我和他的感情难道比不上你吗？该放弃的应该是你们。我才是最了解老板的，你们都别争了。昨天老板跟陈志磊单独出去吃饭，可能我们都没有机会了。昨天是我送陈志磊回去的，他们根本没什么。都在争论什么呢？进入正题了。在聊老板吧，说说吧，这些天你们都做了什么？李明珠，你先说。我就请老板帮我个忙。什么忙？我请他假扮我男朋友，在我前男友面前撑腰。你哪个前男友在这个城市？欧阳，敢做不敢当啊？假的，哪有什么前男友？我找有我朋友演的，我就想当一天老板的女朋友。啊？哇，明珠，你好过分啊！我只是给老板吃了一顿饭而已，你呢？我这是表面功夫，不像你，你想通过抓住老板的胃来抓住老板的心，你好手段。我好了，别吵，你呢？老板喜欢骑摩托车，所以我就带他骑了一圈。什么？老板什么时候喜欢上骑摩托车的？他车祸后回来工作跟我说的。慧贤，你做了什么、嗯？我什么都没有做呀，倒是你，你本来就是老板身边最器重的人了。你做了什么？要不然怎么会组织我们在这开会？我一直都按照我们五人的约定与老板相处。进庙会那天，静怡、明珠，你们两个也都知道。老板本来就推测他这次出车祸是有人陷害，从那个时候开始，我就处处留意小心。这些天你们和我的交流实在不太对劲，我才开会叫你们出来。话说，这老板从车祸回来之后，确实跟之前不太一样了。思敏，车祸的时候，老板的头差一厘米就被撞到了。从鬼门关走过一遭的人，怎么会没变化呢？但是我今天叫你们来，不是让你们说老板变化的。是想问问你们，究竟是什么原因让你们不遵守我们之前的约定，纷纷主动追求老板？我还以为老板对我有特别的感觉，因为段海洋说过，他哥喜欢我这种类型的。段海洋。不过呢，我倒是也听段海洋说过，他说奶奶在催老板结婚，所以老板推想我们之间挺伴侣。就是他。开始我并不相信段海洋的话。但随时间的推移，我看到大家都在行动，所以我就……你们的这些消息都是在段海洋那知道的？看来就是他。奶奶从来没催过婚，老板也根本没有这样的打算。难道我们被利用了？那这个段海洋到底是什么意图？我猜他的真正意图，应该是为了操控你们。瓦解我们秘书团队，从而剥削老板的力量。原来他是撒我们窝里的。这样，从今天开始，我们秘书团队在外人，尤其是在段海洋面前，一定要表现出不团结的样子。背地里，我们随时沟通，一定要遵守我们的约定，和老板团结一致。好。
那今天会就先开到这儿，大家可以走了。欧阳，我有点事儿要跟你说。欧阳，我有点事儿要跟你说。你说，是这样的，前段时间我在游泳馆偶然遇到了段海洋。哎呀，赵大小姐刚一给我哥做一个小秘书，看来对我哥是真爱呀、啊。不过前几天我奶奶在催我哥赶紧找个女朋友结婚。真的。他会从你们中间选一个作为女朋友。当然，在我的心里啊，一直觉得你才最爱我哥呀。如果说你有需要的话，我,我可以把你带到我哥的心。我需要。我跟你说个秘密，其实我哥呀，他特别喜欢水，但是他不会游泳，又怕别人笑话他，所以说呢，他几乎不会去水边。你可以组织一个水上派对，想一个他拒绝不了的理由。他一定会去。这时候要是出现一些什么意外的话，比如说他落水了，你来个美女救英雄，不仅救了他，还教会他游泳，你说他不爱上两上？你是怎么回应的？我跟他说，我好好策划一下。可以，这几天我也会好好观察段海洋的行动。这样。你就还按照原计划行事，你也不要跟任何人说过你今天跟我说过这件事。好，嗯，那我先走了。好。啊，欧阳，真老板不会游泳的事，你知道多少？我并不知道老板不会游泳，平时工作也没什么机会游泳，也从没提过。有件事我得跟你说。甄老板不仅不会游泳，而且对任何水域都有极度恐惧，因为他小时候把段海洋推入过水里，这么多年一直有心结，这是之前去奶奶家无意中得知的。天哪，段海洋这是想做什么？难道他就只是想让老板当众出丑？哼，哎，他明知道甄老板对水域极度恐惧，那就不是想让他出丑了。嗯，你要和老板聊一聊。他对水域到底有何反应？你跟他说，我建议顺水推舟，参加赵慧贤组织的水上派对，看看段海洋葫芦里到底卖的是什么药，他想做什么？我就不相信，难道他想大庭广众杀人不成？如果他真的动手了，那说明之前车祸的事儿跟他也脱不了关系。好，不过你会游泳吗？这样安全吗？呃，我还真不会游泳。哎，正好不用演了。呃，不过我倒是不怕水。哎，对了，你这是在关心我吗，欧阳？啊，再怎么样也不能让命开玩笑，知道了吗？哎，知道知道。我和老板聊完了，他说在水边还好，但是他进水域就会出现抽搐、呼吸困难，甚至昏倒。嗯，那咱们的计划呢？老板同意，他说情急之下身份曝光也没关系，不算你违约，安全第一。赵慧贤打算用青雅酒店的泳池开水上派对。青雅酒店也是他家的产业吧？是的。行，走，咱先去踩个点。好。哎，老板，那有摄像头？嗯，每个角都有。应该是全覆盖了，可以。这么多摄像头，他应该是不敢做什么动作了。不好说呀。行，算是熟悉环境了，回去吧。哎，如果那天你落水，我会救你的。<笑>我看还是让赵慧贤救吧，这是他的主场。你想追我，那得换别的方式。哼<笑>，这老板才不会说这种话呢。<笑>嗯，老板，嗯，我有个请求，嗯，我想邀请你参加我的生日派对。哦，什么时候啊？周末吗？嗯，在周末呢。在哪里啊？在青雅酒店的游泳馆，是个水上派对。游
游泳馆啊！拜托了，老板，这对我很重要，我很希望你能来。那能不能不下水啊？不下水？嗯，你小时候不是最喜欢游泳吗？谁跟你说的？海洋总啊。哦，那已经是小时候的事了。好吧，可以的，只要您能来，我就很开心啦。不下水也可以的。那我一定去，谢谢老板。慧贤，你们今天都好美啊！<笑>谢谢老板，你今天也很帅，是吧？老板，下水啊！我呀，去过了，我在岸上看你们玩的开心就好。咱们一起来玩水球吧！好，老板，你也起来玩呀？我呀，我就在岸上看你们玩吧。我去拿水球，你们继续热身。好，好。老板，你们一起来玩吗？我不会游泳。老板，一起来玩。我真不会游泳。你来干嘛当裁判？哦，哎，慧贤这个提议好。这样这样，你们分成两组，我当裁判，好不好？好。快快快，来来来。来，我现在分组啊。呃，欧阳、慧贤和和海洋一组，剩下的人一组啊。来，准备，开始。哎，这车太远了。Sorry. Ah. 老板，我们先上去了。不用见。哎。玩怎么样，哥？挺好的。啊啊啊啊！我说哥，啊，你得把位置让给我呀！啊,啊，你要是不把位置让给我，下次你再落水，我不会救你。老板，你没事吧？老板，哥，你没事了？怎么样了？没事了。让开，让开！哎，你没事吧？你们怎么搞的？把这些没用的秘书开除吧！我来给你当秘书。谢谢你们关心啊！我现在没事了。谢谢你的提议，但是我相信我的团队，他们都是优秀的秘书。你找我来，就是来让我看你们这么对待你们老板的事吗？陈小姐，我约您来，其实是想让您送我老板回家的。慧贤，现在男更衣室应该没人，你去把老板的衣服取回来。明珠、思敏，你们跟着静怡去监控室调录像、嗯。好。陈小姐，一会儿咱俩和老板一起回去，我有点事想单独跟你们说。嗯，行吧。欧阳，老板，监控室的保安说刚才不知怎么的停了电，电脑全部重启了，所以没有记录下来画面。嗯
你们怎么都来了？因为我们都不爱新老板。啊，嗨，你看你们怎么都过来了？没事儿，哎，我挺好的，没事儿。哎，正好你们都在一起，我说一件事儿，我奶奶最近没有催我找女朋友结婚，都是断海洋湖边的。我现在还是想把精力放在工作上。明白了，老板，我们也都会把精力放在工作上的。嗯，呃，今天呢是小意外，是我个人的原因，跟你们都没关系啊。回去吧，早点休息。回去吧，大家好好工作。陈小姐。其实今天请您来是想让您帮个忙。今天老板的意外，其实段海洋所为。段海洋趁我们不在的时候，把我们老板推到水里。由于我们老板不会游泳，所以显得像发生了意外。但是我们早就发现了这个阴谋，并设置了隐藏摄像头。我把视频传到手机里，你看。报警！赶快报警！就这个视频。报警没有意义。你看他最后还是把我推上岸了，没有造成实际的事故。他毕竟是我弟弟，该怎么惩罚他，由奶奶决定吧。是的，所以陈小姐，我希望您能把这个视频给我们董事长。首先，您不是我们公司的人，而且您和您父亲都是段海洋惹不起的人，您父亲又是我们公司的股东，所以您是最佳人选。好吧，我们既然有共同的喜好，您为什么选点个爱唇呢？嗯，说不清楚，就是喜欢。你呢？小的时候点爱只有两种情况，一个是我过生日，一个是嫁给停电。过生日嘛，一年一次，停电就更少见了。因为点爱只的机会少，所以很迷恋。这次谢谢你，为了我们还差点出意外。嗨，没什么事，赚你钱了嘛。哎，我还得感谢你，我做梦都没想过一下子能赚这么多钱，还成了老板。贾老板也是老板嘛，<笑>等这次融资结束，我们先一到期以后，开一个设计公司吧，我们合作。没事儿，我会回来的。有，我宣布秘书反瓦解行动圆满成功。今天晚上我请客，大家一起出去喝一杯。哎，别，今天晚上我请客，地方你们选，好不好？好，好，好。来，老板，我们来干一杯。来，干杯。来，我们一起跳舞吧。啊。老板，我们来段慢舞吧。哎，我就是瞎蹦，我什么舞都不会。来，我们来跳一个舞吧。我不会，我不会，我不会，我不会，我不会，我不会，我不会，我不会，我不会，我不会，我不会，我不等会我说饭店点一起看。好。二三，来这边。Everybody looks like that. 当段海洋把我推进水里那一刻，我就明白了，作为替身的我，已被这个角色深深的吸引了。
我明知道他们喜欢的是甄老板，但还是享受着他们的喜爱，无法自拔。嗯，我要是甄老板就好了。在项目合同拿下来之前，您一直都是甄老板。金鸭在楼下等我，我先走了。哎，欧阳，你怎么来了？我正要出门呢。备受争议的娱乐公司光是娱乐 CEO 的替身事件曝光，股票市场反应剧烈。董事长电话。好的，董事长。你和替身十点半也来见我。好的，董事长。肯定是段海洋干的。现在不是纠结这件事是谁干的时候了，重点是接下来我们怎么办？能怎么办？只能跟媒体实话实说，公开承认。不过这样也好，自从请你当替身，我每晚都睡得不踏实，天天怕穿帮。这下好了，不用再担心了。欧阳，不管怎么样。我都感谢你，给我这段经历，谢谢。是哦，谢谢你，大哥。你们长得真像，我已经见过我的亲孙子了，也了解了你们这么做的全部缘由。年轻人，你替我孙子遭受了很多的罪呀、啊，奶奶。其实我们也只是想保护公司，这位先生的帮助也是我们无法避免的。呃，奶奶，其实这件事不能怪欧阳，是我愿意帮助他跟公司的，而且我也从中收获了很多。亚玲，你有什么对策？是时候让郑老板回归办公室了吗？奶奶，其实现在郑老板的伤势还未完全痊愈，现在让他回来是不太妥当的。不过现在事情已经发展到了这个地步，只能让郑老板回来，并当众道歉了。其实我有一个计划，奶奶，因为目前只有您和欧阳雅玲知道真相，其他人都分不清我跟郑老板。既然这样，我们可以以假乱真，将计就计。俗话说“假意真实，真亦假”嘛，我们可以利用这个模糊区域，继续让我出现在公众面前，同时暗中让甄老板康复，这样可以稳住公司形象，也可以防止股价下跌。这是一个大胆的计划，也非常危险，等于用一个谎言去圆另外一个谎言。但是奶奶，这是我们现在目前最好的决定了。好吧，就按这个计划行驶。这次一定要把博松藏好，可以让他离开这里去乡下。而且，你的更像个郑老板。嗯这样的话，我就有了跟甄老板相同的伤口了。伤不伤口不说，你这个镜头倒是比我曾孙子更像我。<笑>我车有创可贴，我去拿。哎，没事儿，就是破个皮而已，不要紧。哇，脸型一模一样，妈妈长得好像啊。真的，真的。我不能去看郑老板，现在我才是郑老板。嗯嗯嗯嗯嗯，各位，非常的对不起，因为嘴部受伤的缘故，我一直无法正常说话，所以才请了替身。呃，我有幸。成为老板的替身，帮助老板传达一些工作。哎，对不起大家了。我看两位老板脸上都有伤，我们作为外人如何区分你们呢？
，呃，还是一个方面说话，一个不方便说话，就不能够证明你们的身份吧。各位，我觉得你们可以问我的替身一些问题，如果他答不上来，或者答的不对。你们就可以区分我们两个谁到底是真的，谁到底是假的。这是不行的，我们能提的问题都是公开资料。你一直以对我们的秘书团队著称，请您的秘书问一个问题吧。对，在第一张纸上写出问题，第二张纸上写出答案，同时给我们。呃。欧阳是天津人，他喜欢吃七里海河蟹。我不知道啊，没有人告诉过我呢。哎，实话实说吧。嗯，我不知道。哦，答案就是我不知道。请问老板是怎么找到你的？不能看他，真老板一定要非常稳重。是老板的秘书团队找到我的。以后你还会接着做老板的替身吗？呃，其实我的替身工作早就完成了。要不是这次这事，我就已经回到老家农村了，过回我原来的日子。因为大城市的生活对我来说不太习惯。看您的样子，好像说话还是有点不方便。后面的工作你怎么安排？目前我已经恢复正常工作了，请大家放心。哥，我又回来了。海洋。你必须得回来啊，哥！你这看起来有些不一样啊，可能是你不在了，压力有些大吧。还是得有你在我才安心。这是我哥，之前的孙子可不这样。好好照顾我哥。现在我回来了，我们可以聊一聊公司未来的计划吧。当然，随时来找我。老板，我们要时刻小心。小心什么？你也把我当那个替身了？哎呀，你看看你，你必须相信我是真老板才行。你不相信，别人怎么信啊？你换窗可贴了。我，嗯，我们还是得找个办法，要稳定小股东们的情绪才行，提升他们对我们公司的信心。这个我同意。这几天媒体盯得太紧了，我们的一举一动都会影响到公司的未来。嗯，哎，其实我有一个想法，我们可以利用我的恋情来分散媒体的注意力，让大家对公司保持非常积极的看法。恋情？你和谁？陈之磊？你要和陈之磊谈恋爱？你要和陈之磊谈恋爱？哎呀，假的，假的恋爱。被发现谈恋爱那种的，这假谈恋爱也不行，这可能会给公司带来另外一些风险。这个，这个是媒体看到的恋爱，我们需要利用陈之磊家信恒集团来稳定我们的股价。现在唯一可行的就是这个办法。但是你知道这意味着什么吗？你撒一个谎，就要撒一百个谎来源，而且这个还关系到你的个人生活。这个我明白，不过，如果是为了公司的话，这个牺牲，我愿意。你还牺牲？你个占便宜的！哎哎哎！你怎么知道我占便宜啊？你又吃醋了，是不是？哎哎哎！哎。等等，你是真的还是假的？什么真的假的？替身我就用过一次，早就被发现了。可是你以前从来都没有邀请过我。嗯，那你回去吧。哎，真的，真的，真的，真的，真的，真的。<笑>你邀请我来，有事吗？有事儿，之类。我想，请你跟我谈一次假的恋爱，借此稳定股市。为为什么是假恋爱啊？我对你一直都有感情，你不是不知道啊！我真想告诉你，我是替身，但我不能。
因为这也许是你唯一跟我谈恋爱的机会了。你可以在这过夜，你是主卧，我是客房。我想不明白，到底为什么不喜欢我？我长相、家庭、学历，究竟哪差了？你为什么不喜欢我？我只是想跟你谈恋爱，有没有说非要结婚？之磊，问题不在你，问题在我。谁知道老板怎么想的？你,你是喜欢男人吗？不是，我真不是。我就是个傀儡而已啊！呃，这样，你给我一段时间，能不能跟你好好谈一个恋爱？我过段时间再给你答复。要多久？多久我不好说，但我一定会给你答复的。你走吧，我自己在这坐会儿，把我关灯。你们共同出的照片，我早就发给媒体了。嗯，看来我们的计划已经起效了。公司的股票正在回升。是的，媒体对您和陈志给的报道的确引起了不小的轰动。不过，希望这一切不会变得太复杂。进。老板，我有件事，欧阳，你不用走。我有件事想和你聊聊。嗯，怎么了，思密？我要辞职。我大概猜到原因了，你跟老板单独说吧。啊？怎么回事？我我喜欢你，可是你现在和陈志磊在一起了。其实他如果是你的真爱，我应该祝福你，我应该替你感到开心。但是我现在很难过。我控制不了我的难过，所以我没办法继续在这工作下去。我谢谢你的喜欢，但是你这个辞职信啊，我不批准。您这是什么意思？你也知道啊，我们之间的恋情就是一场秀，我们是为了稳定公司还有股东的信心。那那万一是走深情了？我跟陈志磊可没有一起开心喝酒到断片的时候，妹妹。公司需要你，我也需要你。你你是不是跟王思敏商量好的？他已经同意不辞职了。他是他，我是我。明珠，我们共同度过的那些晚上，喝酒，聊天，你真的愿意放弃咱们之间的友谊吗？可是看到你和别的女生在一起，我就不开心。那晚，我记得是你告诉我的，你说信任比任何情感都要重要。我和陈志磊之间只是一场戏，所以，明忠，请你相信我，好不好？你想辞职是不是？王思敏和李明珠都不辞职了，他们是他们，我是我。哎，慧贤，那次水上派对，如果不是你，我可能已经……我只是做了我应该做的，而且我答应了您不让您下水的。可是，可是你教会了我勇气和坚持，慧贤。正如你之前保护我一样，现在我需要你来保护公司。我们两个的事儿只是个策略。他们都找过你了吧？对啊，我一直认为我是最了解你的。他们干不干我不管，但我不干了。你也别劝我了。咱们不是一起骑过摩托吗？你那天说过，生活就像骑摩托，要迎难而上。这都是替身告诉你的吧？这股风我迎不上去了。你能？我知道，你看似柔弱娇小。
但你的内心比任何人都强大。现在鸡汤在我这儿已经变成了毒药。行，那我不跟你说鸡汤。现在我们正在面临挑战呢，对不对？我需要你这样的人在我身边。我跟陈志磊的事就是演过场戏。静怡，我需要你的冷静和勇敢。这样吧，你不但当我助理，还给我开了这么多年车，你缓和一个星期。一个星期之后，你要是再想跟我离职，我就批准。接电话，接电话，接电话啊！胡杨，你到底去哪儿了？胡杨，你到底哪儿去了？你们看见欧阳雅玲了吗？段海洋，段海洋，你知道欧阳去哪儿了吗？我怎么知道？怎么？难道现在还不满足你的恋情是吗？怎么？难道现在还不满足你的恋情是吗？这混小子真想揍他一顿。欧阳，我找了你一天了，你怎么在这儿？你还记得吗？这是我们第一次见面的地方。哦，呃，差不多。你知道吗？这个位置的压力真的好大。欧阳，我知道，其实你一直是承受着最多的。我一直在控制着一切，但是有的时候我也感觉好无助，心当提身，我费尽了所有勇气。其实，你没有必要总是要装坚强，在我这里。你要是碰到什么困难的话，你不如选择相信我，咱们一起面对，好不好？放心吧，我基本上已经把大家都给劝住了。反正不管发生什么事，我都会支持你的，无条件支持。老刘，今天你能来，我是真的很开心。哈，现在我对咱们这项目更有信心了。我呀，也是对你们项目比较感兴趣。但是我这个人有一个规矩，就是在谈生意之前要连干三杯。那我代表我们公司敬刘总三杯。怎么样？<笑>好啊！哎呀，我现在还想再加个条件，要不再来三杯？哎，小姑娘可是够了啊！这次我来跟你喝。哎，好，我喜欢你的态度，那咱们可以好好聊聊这个项目了。好，呃，哎，你没事吧？没事。其实你没必要为我挡酒的，这都是我分内的事。其实你没必要为我挡酒的，这都是我分内的事。哎，我只是做了我应该做的，做了。应该替你分担的事儿，你变了。以前的你，不可能会为我做这些的。哎，人嘛，会因为身边的人和经历而改变的。我想按照我的想法做回老板。谢谢你，我很庆幸你没有批准我离职。子敏，其实我觉得我们之间好像有种特殊的关系
，你不觉得吗？我不这么觉得，我觉得我们应该专注于工作。嗯，王秘书，关于昨天的会议精神，你还没有领会啊？不是谁都能成为我们的客户的。没事吧？有没有让你感觉不舒服？刚才是有点，不过现在好多了。嗯、谢谢你哥。慧贤，怎么了？什么事儿？我把会议要用的六份文件搞乱了。别急，没事没事，咱们一起解决啊。来，别着急。真的，非常感谢您，我我学到了很多。举手之劳吗？嗯，下次别着急了。静怡，<笑>怎么了？你这是？我应该是不小心开着手把车刮了，但我真不是故意的，老板，对不起。就刮了一下，算什么呀？车子坏了也可以修吗？你人没事儿，这是最重要的啊、哦！我没事儿，人没事儿就好，没事儿啊，小事儿。我可是相信你的驾驶技术。谢谢老板，我以后一定会更小心的。那当然了，我当然相信你，后面肯定会越来越好，咱们一起努力。我从来都没想过自己会坐在这样的位置上。从一名普通的设计师，到现在这样一个舞台，我不仅仅是替身，我要比真正的老板做得更好。老板，您这是车安排需要调整，我已经领了。老板，核桃签好了，下午茶也准备好了。大老板，恭喜你啊，这是个重要里程碑哦。志磊，谢谢你的支持，真是起到了关键作用。这确实是个大日子，不过以后日子还长，是吧？不要辜负大家的期望啊！我会继续努力的。老板，今天是我们公司的大胜利，让我们为成功干杯！好，来，嗯，哥，你真的太棒了，我们都为你感到骄傲，干杯！来，老板，祝我们公司的未来更加辉煌！来，老板，感谢您的信任，干杯！嗯，哈、嗯、哈。哎，志磊，我有一个问题很好奇哈、啊，为什么每次公司聚餐你都在啊？讨厌，你是不是喝多了？哎呀，露馅了！我怎么会这么问呢？他是公司股东啊！听我来的，你忘了？看在今晚你是最爱你的新的份上，原谅你。来，我为你感到骄傲，让我们为成功干杯！来，干杯！那个，感谢大家的支持与信任，没有你们。就没有今天的签约，成功属于每一个人。让我们为光石公司干杯！干杯！来！哎，这些女孩真怪，情敌之间也能聊这么开心啊？欧阳呢？也没在这儿，去哪儿了？欧阳怎么不见了？不会出事了吧欧阳，哎呦，找你半天，你怎么在这儿啊？找你好久。没事的，老板，我就是想一个人静一静。你，你，你看起来不太对劲啊？怎么了？发生什么事儿了？有什么事儿你说。大哥，真的老板康复的差不多了，融资也结束了，意味着你的任务完成了。我们的合同也到期了。哦，那
，那明天？明天，明天是您在公司的最后一天。那明天，明天，明天是您在公司的最后一天。没事，没事啊。哎，天下没有不散的宴席嘛。谢谢你，大哥。谢谢你一直以来对我的帮助，真的很感谢你。说什么呢，欧阳？是你。你帮我成了百万富翁，是我谢谢你才对啊！要不是你，我能有这么多钱吗？我这辈子还没见过这么多钱呢！哎<笑>，你真的变了，变得像真的老板一样，甚至比他更好。哎，好了好了，做一天和尚撞一天钟，我本来就是老板，现在你还得叫我老板，因为明天还没到呢，是不是？好，哎，行，那。我们一起回去吧，欧阳。大家还等着我们呢。嗯，好。哎，东西，走吧。来，我再次感谢大家的努力，谢谢大家。因为有你们，光石娱乐才会如此的辉煌。今晚为我们缘分干杯，好不好？来，来，这个角色让我成长了许多，也让我看到了不一样的世界。我不再是一个渣男，我要成为更好的我。来，来，来，老板，你一定是醉了吧？快喝点水吧。谢谢，谢谢你，慧仙，你总是这么细心、温柔、体贴。哎，嗯，嗯，嗯，老板，我今天不能送您回家了，我给您叫个代驾吧。明天就是我作为老板的最后一天了。嗯，石磊，我们不是刚分开吗？你怎么来了？不然，你今晚当着大家面说错话。我怎么帮你接住呢？其实那天晚上你求我假装当女朋友的时候，我就已经猜出来了，你是替身。但是我无法面对自己的事，对你有感情，胜过真正的断送白。我想，我现在喜欢的是你，不是他。石磊，我终究只是一个替身而已。我没有办法，我不能给你未来，你明白吗？我不在乎什么未来，我只在乎现在。我想和你在一起，哪怕只是今晚。啊、今晚你可以陪着我吗？明天是我做老板的最后一天，金钱、权利。秘书们，还有你，都是甄老板借给我的。店里有一句话说得好：“出来混，迟早是要还的。”我不想想这些，你还没有回答我的问题。是要聊一晚上吗？嗯。呃，对、呃。呃，你不想知道我叫什么名字吗？你叫什么都行，只要是你。谢谢你，陈志磊。谢谢你 ，My King。早上好，老板。早上好。哎，静怡。啊。今天我想做副驾。和静怡的相处总是那么平静，她不知道今天是我最后一天当老板。老板，嗯，你今天怎么做副驾呀？哦，因为聊天方便嘛。<笑>哎
呃，静怡，嗯，如果我也考一个摩托驾照，买台摩托骑，你觉得怎么样？穿西装坐摩托就算了，穿西装骑摩托是不是不太合适？啊，也是。<笑>嗯，老板，嗯，你今天怎么了？感觉有点怪。怪吗？嗨，我就是。突发奇想而已，<笑>老板，这是今天要讨论的合同草案。哦，明珠，你先坐一下，我有件事想跟你说。来，呃。嗯，其实吧，其实竞标会那晚，我们吃饭是我第一次跟你喝酒。三年来，那是您第一次和我单独喝酒。本来那瓶红酒是我给自己点的，所以你其实是知道。他怎么可能不知道我的酒量呢？从那时候起，我就觉得你有点不太一样。后来替身事件曝光了，我以为你走了，他又和陈志磊在一起了。我真觉得，后来我发现走的人居然是他，我竟然还有点庆幸。我很欣赏你。啊。怎么说呢？<笑>谢谢你，啊，明珠，我非常的庆幸这段时间能跟你一起工作，以后可得约一次，我特别佩服你的酒量。那必须的，下次见面就把你喝趴下，<笑>下次见面就把你喝趴下，<笑>别跟我说再见，老板，我相信我们还会再见面的。好,好。哥，最新的娱乐报告。啊，思敏，嗯，咱们坐一下吧，有事谈谈。嗯，来吧。嗯、呃，其实，其实我不是真的老板，我只是替身。天哪！竟然有这种事儿，那你骗了我这么久，我好啦，不逗你了，哥，我知道，我一直都知道。你知道？你，那那咱们那次醉酒之后，我们那天吧，我根本就没醉，我觉得你真好玩可爱。虽然当时也有对甄老板的幻想，那天我是故意偷偷躺在你旁边的，我就是想靠你更近一点。啊，呃，那，那你那次提辞职是因为？那我是以为你真和陈志磊好了嘛？就算是甄老板和陈志磊好了，我都不意外。这个妹妹，我以为是我在保护她，但她比我想象的还要坚强。谢谢你，思敏。谢谢。今天是我最后一天当老板了，我也不知道吧，未来会怎么样。但我希望你能永远记得我们这段时光，好不好？搞这么小气，<笑>哥。无论你是谁，你是什么身份，包括最终会选择谁。我都会支持你，我们之间的回忆可以永远记得的。啊，呃，妹妹，嗯，你先回去工作吧。哦，对了，呃，顺便让慧贤来我这儿一趟
，啊，再帮我告诉静怡，备好车，在车里面等着我。嗯，周静怡去洗车了，那我就让她回来后在车里等你呗。好。嗯，哥，你也不是忘记了。放心吧。老板，你看起来有点不大对劲儿啊，有什么我可以帮忙的吗？呃，慧仙，其实有件事我必须要告诉你，甄老板一直都不在，我一直是替身。老板，其实我一直感觉到你和他不一样。但是我更喜欢你啊，这样的老板。啊、谢谢你，啊，慧仙，谢谢你一直永远支持和理解我。那今天是我最后一天当老板。<笑>老板，无论你成为谁，我都不会忘记你带给我们的感动和喜悦。谢谢，慧仙，让我们永远记得这段感动和喜悦吧。慧仙，愿你的善良永远照亮周围的人。老板，今天是我们最后一场交易了，一百万现金，就如我们之前所约定的那样。这一切就结束了吗？我还没有想好未来该怎么走。你以后有什么打算？什么计划？我没什么打算。哎，说不定我会买个房，然后当一个有宅的宅男。<笑>我送送您吧，最后一天了。哎，算了吧，你就别送我了，欧阳。刚才都哭了三个了，你再送我，我就得真哭了。我已经让静怡等我了，我想。跟他单独说声再见。好，那我送您出去。欧阳，别再那么晚喝酒了。好，想喝酒找我。走了。哎，你们，哎呦，你看你们。来，咱们再大声喊一下秘书办的口号吧，好不好？来，不要哭，对手会笑；不要低头，寒光会掉。好，走了，再见。静怡，其实我有件事想跟你说。您说。我我是替身，我不是甄老板。所以你一切都是骗我的。我。
这是我最后一天当老板了，我上去拿点东西，你能送我回我自己家吗？我不管你是谁，我都送你回去，这是我的责任。静音，其实你不用送我，我没什么东西，没啥可拿的。我上去帮你。你去换衣服吧，来收拾。谢谢你，静怡。我就要离开这里，回归真正的自己了。不知道该高兴还是难过。静怡应该收拾好下去了吧？可能是不舍吧。老板，大哥，老板，怎么了？郑老板决定永久定居国外，不再管理公司。董事会决定公开招聘 CEO， 您也被邀请参与竞选。啊！老板，这可是一个难得的好机会，段海洋也会参选，郑老板和奶奶都会出席面试，我相信您一定能胜任。你你你等我缓一下，缓一下。郑老板说了，您可以暂时住在这里，等到 CEO 的事情有了结果再说。欧阳，我就是个没有固定工作的小设计师。别人眼里租宅子住的宅男，这段时间我确实当老板替身，我学了不少东西，但跟人家专业人士没法比。你起码比段海洋强啊！段海洋那是董事长的亲孙子，再混不吝也是人家的企业啊。但是你做的比他好，而且你还有我们呢。你让我再考虑考虑。我先回家，静怡还在下面等我呢。我叫静怡去接人了。啊，接人？嗯，接谁？我从未想过会有这样的一天，从一个宅男到可能成为一家大公司的 CEO， 这一切都太不真实了。但我能做到吗？老板，你已经证明了自己的能力，不仅仅是作为一个替身，而是作为一个领导者，所以别犹豫了。老板，你比任何人都了解这家公司，更了解我们。可是，我本质上只是替身。我不确定我能否承担这样的责任。老板，你已经像一个真正的 CEO 一样行事了，我们都看到了你的改变和成长。哥，你一直以来都是最棒的，你一定可以的，我们都相信你。老板，无论你决定做什么，我们都无条件的支持你，而且我相信你一定是最适合这个位置的。那我就试试。好，好，好，那我们一起来制定参选方案吧。嗯，好，那我们一起策划一下。首先，我们需要强调你作为替身期间的成就，展现你的领导能力和对公司的贡献。OK， 搞定。我已经列出了老板这段时间内的所有重要决策以及他们对公司的正面影响。我会准备一份详细的财务报告，显示在老板领导期间，公司的财务状况得到了显著的提升。我联系一些重要客户与合作伙伴，从他们那里获取对老板的正正面评价。我们的目标是展示老板不仅是一个优秀的替身，而且呢，还能是一个领导公司走向辉煌未来的领导者。谢谢，谢谢你们。我知道这不容易，但有你们在，我有信心了。谢谢。我的未来。就在这扇门后，老板，记住，你不是一个替身，你是我们的领袖。哥，你永远是最棒的，我们都相信你，加油！老板，无论结果如何，我们都为你感到骄傲。哟，宅男也来选 CEO 呀？别做梦了，这不是你玩的游戏。我们等着看好戏就好了。嗯。我想，我看到的是其他人的失败，不是你的。我相信你。谢谢，我一定会努力的，志磊。好，我等着。
当老板，首先要胸怀。老板，现在轮到你了，加油！这是我的时刻，我不能退缩。绝对不能退缩！啊，老板怎么样？表现还好吗？我已经努力过了，尽力了，看天意吧。哎，老板，恭喜您成功了！我，真的选我？我就说我哥是最棒的。太棒了，老板，我就知道你一定行的。我们老板果然是最棒的，<笑>就算没成功，认识你们我也知足了。老板，这就是你以前的家吗？是，这里面有我挺多回忆的，还挺怀念的。嚯<笑>！好重啊，这是！大爷，是我。哎，你，<笑>这好几个月不见，你怎么？我是说呀，你变了很多。是啊，很多事情都变了。老板，我们走吧。小伙子，当初啊，我就看你天庭饱满，骨骼惊奇，进来以后肯定有大出息，要不然我怎么会把房子租给你呢？啊！嘿，谢谢大爷，再见。哥，您今天的日程表。老板，这是您今天的会议安排和报告。老板，这是您的茶。老板，外面有个记者想要采访你，他想当面约时间。大忙人啊，今天有空跟我一起吃午饭吗？之类的吧。不过，我今天真的是没有时间了。咋了，老板？您需要准备下周的董事会，这将是您成为 CEO 的第一个大考验。我明白，我会做好准备的。嗯，这的确挺重要的。那我今天就不打扰你了。数字一这边。啊，那个什么，晚上有什么小东西？不是吧？啊，我们昨天看的那个。嗯。我们昨天晚上看的那边那个摆摊那全都是一堆大牌。哎哎，姑娘们，开会了，干嘛呢？嗯、肯定是假的呀，怎么可能会有真的？特别像一毛一样的。他卖的时候，对，而且他价格也不贵。欧阳呢？啊？欧阳，怎么了，老板？欧阳被绑架了。啊！老板，那我们得赶快报警啊！嗯，那我们去警局，先不要让女派来看，否则影响过大。先别急，目前我们只是收到了视频，还没有收到绑匪的诉求，不能报警。这样，我们调整一下情绪。放心，我一定不会让欧阳有事的。